Friends, when I talk about Tamil Nadu, it always makes me remember the contribution of Tamil Nadu in the nation building, in the nation making stronger. And we always remember the famous poet Tiruvalluvarji. And we also always remember the freedom fighter Subramaniam Bharthiyar who contributed in the freedom fight of this country. I on my behalf of my party not only remember but it inspires us how they have contributed for the nation and how rich is the Tamil Nadu culture and the literature. When I talk about today also, I remember our very senior leader, one of the pioneers of Bharatiya Jansan. Today we celebrate as Samarpan Divas, Sri Deen Dhyal Upadhyay, Pandit Deen Dhyal Upadhyay. On this day, he left us for heavenly abode in a very in the circumstances which was never came on the surface how what happened on that morning when he left us for heavenly abode but his ideology inspired us right from the Jansan days to the Bharatiya Janta party days and today we are the world's largest political party which we are seeing Friends, I would also like to share with you and tell you that Tamil Nadu is very much in the hearts of Bharatiya Janta Party leadership. For Prime Minister Narendra Modi ji, Tamil Nadu is a very special to him. And this is not only in words but in deeds. Whenever he has gone, and he has represented India on the various international platforms. He has always recited the sayings of the saints and the poets of the Tamil Nadu and the Tamil Nadu. He has quoted Tamil Nadu literature. We are all very proud to say that today when the President of India enters to address the joint session of the parliament. It is led by not only the when we lead the procession, it is led by Singhol, which is the symbol of which is the symbol of justice, symbol of service, and that comes from none other but from the land of Tamil Nadu which represents our parliament. Friends, when I say that for Prime Minister Narendra Modi ji, Tamil Nadu is very special. Day before yesterday, when it came to give Bharat Ratna, the son of the Tamil Nadu, M.S. Swaminathan, who brought an agriculture revolution, he was awarded by Bharat Ratna. So we all know that how our leader Prime Minister Narendra Modi and Bharatiya Janta Party always recognizes the rich contribution of Tamil Nadu in the nation building. When I say so, he did not only bring revolution but he also brought food security to the country. M.S. Swaminathan brought food security to the country. Today, we are self-sufficient in food. We are there to help other nations. It is all because of the contribution of the great, great M.S. Swaminathan who got the Bharat Ratna by our Prime Minister Narendra Modi. Friends, when we talk about Tamil Nadu, remember one thing, that it has got a very rich culture. 
it has got very rich traditions it has got a very rich language it is one of the oldest language the contribution of tamil nadu can never be forgotten the saints the sadhus the leadership we have all seen that tamil nadu has contributed a lot it has contributed in art it has contributed in literature it has contributed in craftsmanship it has contributed in science it has contributed in technology in all walks of life tamil nadu's contribution can never be forgotten friends but i would like to say today that it is rich tamil nadu with very poor leadership at the moment it is the rich rich tamil nadu the people of tamil nadu are rich they have got the art they are hard working they are the people who bring laurels to the state but i am sorry to say that the leadership of tamil nadu the dmk leadership is a very very poor leadership that we are getting this leadership lacks wisdom does not have here anything does not have anything it lacks wisdom it does not have the basic feeling and respect for democracy here when i came the market was shut down the street lights were put off huge 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 platoon of police was deployed it made me remember the emergency days it made me remember the emergency days but i would like to say mr stalin days are not far when you will be out anybody who wants to see how tamil nadu is function go and visit the market which i visited today see how how the police has made them to shut down their markets their bazaar none is allowed to come out is this democracy is this is this the tradition of tamil nadu when it is not the tradition of tamil nadu such leaders should not be there to represent tamil nadu that we have to understand now time has come when dmk light will switch off friends that is why the bharatiya janata party decided for n man and n makkal the yatra which was led which is being led by anna malai and the bharatiya janata party friends it is the 200th constituency it started on 28th of july anna malai has visited every constituency has completed 199 constituencies and this is the 200th constituency and within few weeks that is by 25th of february not even few weeks only 10 days mm -hmm. more than 10 15 days that he will be completing all 234 constituencies when we say n man n makkal we really mean it my my soil and my people my tamil nadu which has to grow friends i would also like to share with you how pradhan mantri modi ji prime minister modi ji has brought development to the nation and also to tamil nadu when i say so i mean it ek bharat shreshth bharat one india and shreshth in india that we have to understand and we has he has given us transparency in the administration people centric administration 
and accountable administration he has changed the political culture of the country political culture at one point of time these corrupt leaders they were unaccountable but now one has to be accountable one has to give answer to the people if they do not give answer to the people people will throw them out this is the situation which has come there is a request that i should also speak in hindi देखो आपको जानकर आश्चर्य होगा 2014 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी को फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता था फ्रेजाइल फाइव में आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में जब दुनिया की अर्थनीति डगमगा रही है तो फ्रेजाइल फाइव से निकल करके टॉप फाइव में भारत आ गया है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए आपको जान करके खुशी होगी कि हमने उस ब्रिटेन को जिसने हमको 200 साल राज किया उस ब्रिटेन को पिछाड़ कर हम पांचवी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए और इस बार तमिलनाडु से भी कमल खिला देना 2027 में भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा आज इंडिया तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया तीसरे नंबर का हमने जापान को पछाड़ दिया जापान जिसकी गाड़ी के बारे में बोलते थे डेट्स एंड टोयटा डेट्स एंड टोयटा आज भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है आज भारत जो 10 साल पहले 92 परसेंट मोबाइल मेड इन चाइना होता था आज 97 परसेंट मोबाइल आपके हाथ में मेड इन इंडिया है मेड इन इंडिया स्टील में इस्पात में हम चौथे नंबर पर खड़े थे आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए हमारा एक्सपोर्ट ढाई गुना बढ़ा है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में मैंने पहले बताया कि हम दूसरे नंबर के बन गए हैं यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए यही नहीं बहुत से एजेंडा बहुत सा काम जो लंबे समय तक रुका हुआ था मोदी जी ने उसको भी पूरा करके दिया है 500 साल का संघर्ष 500 इयर्स का स्ट्रगल राम जन्मभूमि के लिए 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने की है जय जय श्री राम इसके साथ साथ इसके साथ साथ अलॉन्ग विद इट आर्टिकल 370 सेवेंटी हैज बीन एब्रोगेटेड धारा 370 को धारा शाही कर दिया गया है अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है और इसके साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है बोलिए किया है कि नहीं किया है आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया है अब आप मोदी जी को आगे बढ़ाओगे ना आगे लाओगे ना फिर से 2024 में 400 पार करोगे ना एनडीए को 400 पार करोगे ना मित्रों ध्यान रखना चाहिए कि आज जो बजट आया मित्रों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो पहली तारीख का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपकी धरती से हमारी नेत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो रखा उसमें यह रखा है कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को और उनके हेल्पर को आयुष्मान भारत में जोड़ दिया जाएगा इसको भी उन्होंने आगे रखा है इसके साथ साथ एक करोड़ घरों पर वन करोड़ सूर्योदय योजना यानी 
सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी इसको लगाया जाएगा और एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साल में उनसे सत्रह अठारह हजार की बिजली खरीदी जाएगी इसका व्यवस्था की गई है इसके साथ साथ तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय भी कर लिया गया है और इसके साथ साथ ऑयल को तेल को उसमें हम तेल में आत्मनिर्भर हो जाएंगे इस तरीके की बात भी कही है मित्रों जब मैं डीएम जी की बात करता हूं तो डीएम के नॉर्थ और साउथ का डिवीजन डालती है जहां तक सवाल है डीएम के जो कहती है हम बताना चाहेंगे कि जहां तक तमिलनाडु की दृष्टि से अगर मैं प्रधानमंत्री अन्य योजना की बात करूं तो 80 करोड़ जनता को अगर 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया गया है तो वही तमिलनाडु को भी तीन करोड़ साठ लाख लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना में जोड़ा गया है अगर मैं आयुष्मान की भारत की बात करूं तो उसमें अगर ग्यारह करोड़ परिवारों को वैसे तो दस करोड़ चौहत्तर लाख परिवारों को जोड़ा गया है तो उसमें सतहत्तर लाख सेवेंटी सेवन लाख फैमिलीज आर फ्रॉम तमिलनाडु अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो जहां 10 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है उसमें तमिलनाडु में 37 लाख लोगों को कनेक्शन दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बने हैं तो 14 लाख घर तमिलनाडु में बने हैं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर साढ़े ग्यारह करोड़ किसानों को दिया गया है तो 30 लाख थर्टी लाख किसान तमिलनाडु के हैं वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए मुख्य धारा में शामिल करने में कोई कसर तमिलनाडु के साथ नहीं किया गया है पूरी कसर रखी गई है ताकि पूरा तमिलनाडु मुख्य धारा में आगे बढ़े और देश के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो इसका प्रयास हुआ इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बात को आगे बढ़ाया गया मित्रों डू यू नो द मीनिंग ऑफ डीएम के डू यू नो द मीनिंग ऑफ डीएम के डीएम के स्टैंड फॉर डायनेस्टी मनी स्विंडलिंग कट्टा पंचायत डीएम के इज डायनेस्टी करुणानिधि स्टैलिन उदयनिधि बेटा बच्चा पोता ओनली करुणानिधि ओनली स्टैलिन फैमिली मनी स्विंडलिंग मनी स्विंडलिंग करप्शन में इनको शर्म भी नहीं आता है इनका एक मंत्री 200 दिनों से जेल में पड़ा है और मंत्री भी है कैसी डेमोक्रेसी है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यू आर हैविंग एंड वो कन्विक्टेड है करप्शन में और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिनिस्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन मिनिस्टर ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन इसके खिलाफ भी डीवीएसी में करप्शन का केस है भ्रष्टाचार का केस है यह परिस्थिति आकर के करिए मित्रों इन्होंने अपने चुनाव का कोई भी काम पूरा नहीं किया है बोलिए इन्होंने कहा था कि 90 परसेंट सब्सिडी देंगे ड्रिप इरिगेशन पे मिली क्या मिली क्या इन्होंने कहा था कि हम कोऑपरेटिव को इंश्योर करेंगे उनकी पेमेंट कोऑपरेटिव को पेमेंट इंश्योर हुआ क्या इन्होंने कहा था हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बैठाएंगे बैठाया क्या इन्होंने करप्शन रिसर्च सेंटर बनाया है करप्शन का रिसर्च कैसे किया जाए क्या क्या तरीका हो सकता है करप्शन का उसका रास्ता बनाया है और इन्होंने कहा था कि हम लोन माफी करेंगे माफ किया क्या 
इन्होंने कहा था हम गरीबी हटाएंगे खुद की गरीबी हटा ली बाकी सब की वैसी रहने दी मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर एक तरीके के पंछी एक ही जगह इकट्ठे होते हैं ये जो इंडी अलायंस है ना इंडी अलायंस ये इंडी अलायंस एक ही बात का अलायंस है और ये अलायंस है परिवार का अलायंस प्रॉपर्टी का अलायंस और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ऐलान फैमिली डायनेस्टी देखो फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला प्रकाश सिंह बादल का बेटा सुखबीर बादल मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश अखिलेश के बाद डिंपल चाचा गया जहां जाना है लालू के बाद राबड़ी राबड़ी के बाद तेज प्रताप तेज प्रताप के बाद तेजस्वी तेजस्वी के बाद मीसा बाकी फुल स्टॉप ममता ममता इसको बुआ बोलते हैं बुआ को बंगाली में पीसी बोलते हैं पीसी तो ममता और उसका भतीजा भाई को ममता और उसका भतीजा बाकी टीएमसी छुट्टी वाई एस आर जगन ये परिवार की पार्टी के सी आर के टी आर कविता दामाद बेटा बेटी पोता पोती करुणानिधि स्टालिन उदयनिधि परिवार शरद पवार सुप्रिया सूले अजीत पवार जाए जहां जाना है परिवार की पार्टी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी हमारे दोस्त बोल रहे हैं इंदिरा गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी बाकी सबकी छुट्टी ये भी भाई बहन की पार्टी ये इंडी अलायंस परिवार का अलायंस है परिवार का फैमिली अलायंस दूसरा ये डायनेस्टी के साथ साथ परिवार के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी अलायंस है बोलो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्रिकेट एसोसिएशन बोलो अखिलेश के खिलाफ स्कैम का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोलो लालू के खिलाफ केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है तेजस्वी के खिलाफ केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ममता के मंत्री जेल में है कि नहीं है आप बताइए वाई एस आर में भ्रष्टाचार है कि नहीं है आप बताइए उदयनिधि के सरकार ये स्टालिन की सरकार में इनका मंत्री जेल में है कि नहीं है भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ईडी इनके दरवाजे पर है कि नहीं है आप बताइए हमारे उद्धव ठाकरे और बाकी लोग भी भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं तो इनका आप बताइए राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है आप बोलिए सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है ये सब पहला परिवार दूसरा प्रॉपर्टी और करप्शन वो केजरीवाल वो छूट गया था वो केजरीवाल छूट गया सॉरी 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 वो छूट गया था उसके बोलो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है कि नहीं है उसका मंत्री जेल में है कि नहीं है उसका सांसद जेल में है कि नहीं है और खुद भी ईडी से बच रहा है कि नहीं बच रहा है बच रहा है कि नहीं बच रहा है तो ये इंडी अलायंस कुछ नहीं है ये इंडी अलायंस भ्रष्टाचार का अलायंस है परिवार का अलायंस है तो मित्रों मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं यहां भी ये जो डायनेस्टी मनी स्विंडलिंग कट्टा पंचायत को इसका भट्टा बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके आओ कमल खिलाओ एन मन एन मक्कल को आगे बढ़ाओ और इस देश को आगे ले जाओ प्रदेश को आगे ले जाओ और पूरी ताकत के साथ अन्ना मलाई के नेतृत्व में आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो यही आपसे कहने आया हूं और ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को घर में बैठा दो और उन लोगों को आगे लाओ जो काम करने के लिए तैयार हैं आपकी चिंता करने के लिए तैयार हैं बहुत बहुत धन्यवाद